conoces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, vamos a dar las gracias a nuestros amigos de Altiz, Juntos Sin Límites, por estas entrevistas y de verdad que prácticamente un compromiso de este programa Almuerzo de Negocios, recibir a personas queridas por nosotros y a, y a una institución que, fue, que ha sido parte de nuestra formación y es el Club Coanca del Cacique, ya que somos caciqueños. Y vamos a estar dando todos los detalles de este primer clásico en Molina Badía, donde tenemos a, a mi primo Ismael Pérez, que está con nosotros en el día de hoy, y a Carlos Ureña. Los recibimos aquí en Almuerzo de Negocios, dándole las gracias por la visita y para que nos pongan al tanto de qué va a estar ocurriendo este próximo viernes. Gracias. Buenas tardes, primo. Eh, de verdad, para nosotros es un gran placer, una satisfacción. Felices de estar en este programa que para nosotros es una rutina. Excelente. ¿Cuál será, diríamos, que y por qué se está realizando este clásico en Molina Badía en esta primera entrega en el Club Coanca en, en, y será este próximo viernes? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes están haciendo este evento? Bueno, bueno este, vamos a institucionalizarlo. Es el primero de muchos que espero que vengan. Eh, nosotros vamos, sacamos una selección de la Liga Añeja de nuestro club, que la conforma 37 personas, de los cuales sacamos 15, para enfrentarse a este equipo de jugadores que la mayoría jugaron baloncesto superior, muchos de los cuales nosotros íbamos al Palacio de los Deportes a verlo a ellos como jugadores. Y en esta ocasión vamos a tener el placer y la satisfacción de enfrentarnos a ellos y jugar y llevar a nuestra cancha del Club Coanca a, a nuestro terreno. Excelente. Cuando hablamos de exjugadores, ¿pudiéramos dar algún detalle de, de los nombres de las personas, de los jugadores que van a estar eh, en esta en esta selección este próximo viernes? Bueno, bueno buenas tardes. Eh, Víctor Chacón, ¿Cómo? Johnny Dulú, eh, vamos a decir Domingo Rosario. ¿Qué? Son, son jugadores Domingo. que actualmente están viviendo, residiendo en los Estados Unidos. Sí, claro. Y que también eh, se sienten ser parte del club realmente entonces ese sentir lo vamos a llevar a la parte ya deportiva y ellos prepararon su team, su grupo okay. que vienen preparados ya se han, han practicado y realmente para nosotros como le dice mi compañero y amigo Ismael, es un, es un sueño hecho wow. realidad, porque Increíble. realmente eh, está prácticamente dividido en dos grupos, porque hay unos cuantos que fueron también selección nacional que son de un poquito más para acá sí. como Carlos Martínez Carlos Paniagua, claro. realmente. Y tenemos también la primicia que va a estar el padre de nuestro ex, NBA, de nuestro NBA, eh, Montero. Entonces va a estar por allá también. Realmente eh, es un, va a ser un acontecimiento eh, fuera de lugar. Excelente. ¿Cuál será el formato en cuanto a tiempo de este partido lo vamos a dividir en cuatro tiempos de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos ¿cómo va cómo va a nivel de tiempo a estar formado este este partido? será cuatro, cuatro tiempos de 10 minutos cada uno cuatro tiempos de 10 minutos cada uno eh, en el caso mencionabas en el caso del Club Coanca tenemos más de 30 jugadores ¿se hizo una selección o tendremos un backup de 30 gente esperando que cada uno juegue? ¿Cómo no, sacamos, va a ser sacamos una selección de 15 eh la directiva sacó lo, las mejores posiciones a los jugadores de las mejores posiciones y e hicimos de, de lo mejor de lo mejor de nosotros. Excelente. Aunque en actividades como esta, y más cuando se trata de jugadores añejos, es un poquito flexible porque podemos hacer seis tiempos de 10 o cuatro de 15, dependiendo cómo vaya a estar, cómo vaya a estar la, el entusiasmo y lógicamente la energía de esos jugadores, de los jugadores que son ya sumamente veteranos pero realmente cuando uno se mete a la cancha realmente no quiere salir. Esto, esto, esta actividad es pro recaudación de fondos, tiene, es totalmente gratis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ya esta parte logística? Porque sabemos que el Club Coanca tiene gradas, si todo el público puede ir, ¿cómo funciona esto? No, el público va a ser abierta al público okay. y, y la liga añeja que nosotros presidimos va a cubrir con todos los gastos. O todos los gastos de, del evento. Ahora por supuesto, lugar 
y a la gente que llegue temprano porque sabemos que muchas personas van a ir a ver tanto a los locales como a los internacionales. Viernes 21, 6 de la tarde, Club Coanca, calle Hernán Suárez, número 20. Luego del evento deportivo será una festividad porque será una gran fiesta del deporte para nuestro club y gracias a, Mo a José Molina y a Ariel Badía por esta iniciativa tan bella. Excelente, recuerden que en el caso de, del Club Coanca en el Cacique es un club que tiene luces, pues ahí no hay ningún tema con, con el horario, por eso se pone un horario de 6 de la tarde para que el público pueda, pueda participar y de manera fresca, ya caída la tarde y todo esto. Y ya vamos a dar el, el anuncio final. Sí, bueno, ya la, toda la, la logística está, está bajo control. Sí. Y le agradecemos mucho a, la, a toda la, a la comunidad del, del sector que realmente nos ha dado el apoyo y a la directiva también del club a, en permitirnos llevar a cabo este evento. Excelente, 6 de la tarde, Club Coanca, en el cacique, ahí en el corazón de la ciudad de Santo Domingo, este encuentro de estrellas locales e, in e internacionales de esta Liga Añeja, Primo. Primo, está invitado a lo que nosotros llamamos el tiempo extra, tanto tú como al verlo, porque va a ser una gran fiesta, bailable y karaoke. Excelente, ahí estaremos. Y ahí en estaremos. el Coanca tenía que ser. Claro que sí, claro que sí. Así que gracias, gracias de verdad, eh, que súper contento con, con esta actividad, deseándoles muchos éxitos. Así que mi primo Ismael Pérez, Carlos Ureña estuvieron por aquí dándonos esta invitación para el próximo viernes visitar el Club Coanca con este clásico Molina Badía. Así que agradecer al Tice el auspicio de esta entrevista. Vamos a un break y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.